あどうもあどうも伊藤銀次ですなんでよなんでだよ<笑>なんとなくそれあの伊野翔平さんが役所工事ですっていうのを言ってるよね,そうだね,ね伊藤銀次さんのラジオ昔置いてたね出た最近銀次さんすなんかすごい精力的にライブやってるね彼は銀次さんったらビートゴーズオンだもんだってそ,、まあ、そうだけどさ<笑>でも弾き語りでさそうだよねいろんなとこもあって昔一回見に行ったよ弾き語り小田君好きだよねイギリスのライブ池袋でやったからさ、うん、行ったんですよ癖脱いで入る店で,で何か言われたのよく弾くれたみたいな話なんか<笑>まだ相変わらずだったよ<笑>最近の芸能界ってなんだよみたいな<笑>なるほどね<笑>全体を語っちゃう<笑>なるほど全体語っちゃう、うん、そうかなるほどね銀次さんと電話夜中電話すると3時間はす絶対だから、ね、そう切れない、うん、もうおしゃべり好きだからそうなんですやな面白いんだよまた話が面白いんだよね面白いの、うん、そうそうそう前も言ったけど一緒に飲み行ってさ3時間で酒一口しか飲んでないからでずっと喋ってて<笑>その最初に飲んだからジンかなんかだったんじゃないのあれ日本酒日本酒日本酒のおちょこをさ、うん、持っててさこれちょっと最初ちっちゃくてさこれ俺なんかよく喋るじゃん、うん、だから合間にちょっと喉潤すちょうどいいんだよね<笑>っっ酒で喉潤すんだ、うん、すごい人だなまあでも俺たちもね、うん、ツアーぐるぐるぐるぐる、はい、よく回ってるよよく回ったことですね,ね今年はいやー、うん、まあどこ行ってももう、うん、詳しくなっちゃったね、まあ、行きとか町とかねそ,そうだよ何回回ったって名古屋の駅なんてさ、うん、なんかあれじゃない俺もしかしたら新大久保より降りてんじゃないの<笑>明らかに俺は新大久保より降りてるね,ね、うん、新大久保降りないもん、うんたまに俺スタジオバルが降りるんだけどさ高田の場はさ、うん、乗り換えがあるからさあ降りる、うん、降りたりなんだりするけどさそうだね、うん、ババは俺チャリチャリ圏だからねあそっか逆に俺さ五反田方面がダメだあそう全然降りない品川も降りない外に行って出ないしさ五反田俺ほらボクシングジム行ってたからあそっかもう目をつぶっても OK、うん、渋谷からだからさブヤだね一番降りないんだ俺はで嫌いだからでしょそうそうそう渋谷からぐるーっと行って、うん、それこそ東京駅までの間の駅あるじゃん、はいはい、ここが全然ダメだね俺は降りないね全く分かんないねでも品川とかはさ、うん、これから先品川の時代だからさ覚えておいた方がいいんじゃないの品川の時代にされちゃうからねそれなっちゃいますよ、うん、敷,地敷地もあるしあそこ東京オリンピックみたいなのとかでさ敷地が怪しいよなあいつら本当は先に土地買っといてさ、うん、なんか後からそういうことやるからねまあそんなもんですよいつの時代も俺たちみたいにさ、うん、U2 がさ、うん、無料でさ、うん、アルバムね世界に配信してあげちゃったって言うけどさ、うん、俺たちは CD 買ってきて一ファンにあげちゃうんだからねそうだよこのすごさ U2 見習ってほしいよねなんか CD もらった高校生から俺のメール来てるねあ来てんだおえー、加藤さん後藤さんこんにちははいどうも無事に99匹目の猿をいただくことができました<笑><笑>本当にありがとうございましたサインまで入れていただいて本当に感謝しています、はい、また行けないと言っていたのに,たのにもかかわらず、うん、当日急に行って松本さん加藤さん小太郎さんに迷惑をかけてしまい本当に申し訳ありません<笑>謝りだねずっとこれこれからもコレクターズの一ファンとして応援していきます、うんうん、本当にありがとうございましたなるほどいい子じゃないのいい子だ最近の若いものはねそうそうそういいねいい子だねだから最初ねこのポッドキャストで、うんあのくださいっていうことになったから、ね、分かったと、まあ、若いしお金もないこと、ねうん、だろうからじゃあ俺が買って、はいね、だから俺はさアマゾンで買ってさ、うん、そのままアマゾンの箱のまま開けたかったんだよなるほどなるほどそうすればさ、ね、レコード会社からもらってきたんじゃないよっていうのが分かるじゃないなるほどなるほど、ね、そしたら途中でさうちのスタッフのもとにさ、うん、塾で行けませんっていうメールが来たじゃないなるほどなるほどこれでああそうかと思ってちょっと残念に思ってたら、はいはいはい、当日ね松本社長はもう結晶変えて<笑><笑>お母さんとお母さんと言いましたみたいな感じになって<笑>どうするよっつってねお母さんと一緒っつのは微笑ましいなあまあそういう番組もあるぐらいだからね、まあ、お母さんと一緒やっぱお母さんなんだよねやっぱお母さんでしょ、うん、最終的にこれお父さんと来てもいいよねでもねいやーでも男の子が高校生のお母さんと来るのは微妙だなそうかやっぱお母さんかでもお母さんも微妙だけどねまあでもまあいいよいいよ微笑ましいよ高校生だっけ中学生中学生だっけ高校生高校生か高校生ですよへえ高校生
親孝行だねでもそれね親孝行だね、うん、俺高校生の時そういうこういうシーンがあったら絶対親と行かねえないや俺はもう小学校6年の時だってさ、うん、別に一緒にいるのは本当はいいんだけど、うん、恥ずかしいからさ、うん、離れて歩けよとか言ってたもんねそうだよねちょっと恥ずかしかったよねそうそうそうそうクラスの女にでも見られたら大変なことになるとこってさねえ小太郎君やお母さんに言われてやれたらもう出たんじゃんよソフトクリーム買ってもらってたやつやれたらもう終わりでしょ終わりですよだからねいつもだからもう忍び合いのようにそうだよねデパートとか歩いてたお二人まあでもねちゃんと聞いてねもらってちょっと感想も聞きたいよね,う,ねうんよろしくお願いします、ねえー、名,古屋名古屋の名古屋のライブもう早いね早いよえリーダー小太郎さんこんにちはどうもえー、お初のメールです、はい、90年代はコレクターズをよく聞いていたのですが結婚し家業を手伝い子供が生まれていつの間にか遠ざかっておりましたと、まあ、そういうもんだろうな本年めでたく復帰しましたうん、えー、もうよそじですとよそじ半ばですなるほど秋には勇気を出して初めてのライブに参戦して、うん、3回ほど意識が遠のきましたが、うんえー、なんとかラストまで持ったので、うん、2回目は中学生の娘と名古屋に参戦しましたお、えー、娘は軽い、えー、アスペルガーがあり、うん、ライブを見ていられるか心配でしたが、うん、楽しそうにステージを見ている姿を見てとても嬉しく思いましたあよかったね最後にリーダーとタッチができてタワーをもらったと喜んでいました、うんうん、素敵な思い出になったようです来年も近場は娘と一緒にライブできますなるほど名古屋での MC で心霊手術の話がありましたが<笑>なんで俺たちそんな話してんだろライブ中に<笑>心霊手術実は私受けたことがありまして<笑>ええー、親戚の人が連れてってくれるっていうんで、うん、仕方なく行ったんですが、うん、小学校の小学校23年の私ですらうさんくさいと思ってました、うん、心霊手術受けたことがあるんだこの人、うん、家から数百キロも離れたところでやってもらったんですが前の人の手術を見たらますます謎で、うんえー、だって血液の色が薄いし出てきたものが脂肪の塊<笑>みたいだったし<笑>私は蓄膿症だったこともあり鼻を手術しましたが、うん、出てきたものが薄い血液と脂肪の塊風なものなるほどやっぱり嘘っぱちじゃんと思った小学生でしたと小学生でも見破っちゃったんだもん<笑>そりゃそうだよだって違うさ病気なのにさ、うん、同じもので出てきたそりゃそうだよな、うんえー、コレクターズのライブパフォーマンスも素敵でしたが、うん MC の面白さが予想以上でしたなるほどコートラさんのスミレ発言が親子ともどもつぼに入りましたと<笑>スミレ発言あっサリーちゃん魔法使いサリーちゃんの中に登場する、うん、そうコータルくんがスミレちゃんが大好きだったっつったんだよねそうそうそう,そう<笑><笑>、えー、22日母だけ東京に参りますとなるほどサリーちゃんもユリゲラも心霊手術もしているお母さんよりなるほどじゃあツボだったねあの話はね,そうねこのお母さんのために話してたもんだねこれ本当だよねそうなんサリーちゃんねスミレちゃんね、うん、でも孝太郎君その心霊手術をさ、うん、あんまり知らないって言ってたじゃないあんまり興味ないねでもやってたの知ってんのなんかよく知ってたよ知ってたよ,ってたよだってそれはもう興味だからなるわけない指が入るわけないんだからってそうだよだってしかもこう手を隠してさその下からこうなんか手を入れて出てもういかにもさ嘘嘘嘘なんだもんでしかもね孝太郎君別に差別してるわけじゃないんだけど、うん、そのお医者さんとかさあのそういう人がね、うん、出身の国がさ東南アジアの人だったりするのよ、はいはいはい、であんまりこう先進国じゃないじゃないですか、うんまあ、先進国じゃ心霊手術しないんだと思うけど、うん、そういうところからやってきたさ、うん、こうドクターだみたいな人がさ、うん、やるから余計うさんくさいんだよねまあでしょうね、うん、なんか部族の儀式っぽいっていうかそうだね、うん、だからまあ病が気からってことでしょあれは。<笑>なんでよ、なんでよ、手術してなくても、ああ、そうか,か、治ったよ、手術したら治っちゃったよったらあの、本人もケロってしちゃうと、うんまあ、それがサイババってことだよね、サイババ、うん、<笑>なんでサイババなの、粉出てたじゃん、あ,あ,あの金の粉みたいなですね、うん、パウダーがね、パウダーですよ、うん、あれもだって、よく見ると明らかに出てないじゃん、出てない、ねえ、ちょっとうさんくさいよね、出すだけ出して、俺もライブでそういうコーナーあってもいいな。サイババのコーナー俺がこの指が出すコーナー<笑><笑>急に急にマジックみたいに、うん、俺終わったら喜ぶだろうねマジックコーナーいいねライブだってビザール目でやってんじゃんいや俺がやんだよあっ孝太郎君がね孝、うん、太郎君のだって技が小技じゃんブードゥーマジックとかそうだね<笑>あれ前のさ2人ぐらいしか分かんないよ<笑>どっちのねどっちの手に印つけたみたいなそういうマジックいつかさディナーショーみたいなのやるようになったらテーブルマジックそれはいいよそれは<笑>ね絶対受けるうんディナーショーやってみないことやりたいよ俺だからコレクターズでやりたいよガラッと変えてさコレクターズじゃ無理だな無理なんだだってさ
で俺と小太郎君でやればいいカバーとかにした方がいいと思うんだよそうだ曲も、うん、で俺が歌ってない間にさ、うん、ブルーってスキャットしてる間にマジックでもあればいいじゃんそうそうそうだよだからその時は俺もあんまりギター弾かないで<笑>そうそうあんまりそうもうカリウドだよカリウドとして,してカリウドとして久しぶりの小太郎みたいな感じでカリウドとしてカリウドとしてやった方がいいと思うんだよね一回やったらいいよ、うん、そういいよそれそうしよううん一回やってみたいんだよね俺マジックアンドデュオでねデュオあそこでできないのことだけどメジロのどこリッチモンドリッチモンドだよね、うん、あそこから試せばいいんじゃないリッチモンドなんだろう、ね、<笑>狭いか狭いと思うんだよな多分ないと思うねそういうスペースがねでも2階になんかさちょっとさレストランみたいなあるじゃないあったねあったねあったねちょっと狭いなあそこがいい入る目はよ本当うん何席やそこ渡るくんあれはさ大変入んないと思うから10席 ?10 以上はあると思う、ね、そう思ったある ?20 は入ると思う各5人で20でしょ100かいや久しと孝太郎のスタートからリッチモンドから行きたいないいよじゃあうんでは俺ら歌で、うん、伴奏のギタリストは必要だねいやあのアイコンとか呼んどけばいやいやもっとお城孝太郎みたいな人呼んでさあもっとうまい人なんだまだうまいっていうかクラシカルだからもうできるできるなるほどなるほどそういうロック畑じゃなくてねもうそのバンドとしてこう何でもできるようなそうそうそうそうそうなるほどそう俺もたまにステージ戻ってポロンと弾くみたいななるほどなるほど、うん、これなんかこの間の恋愛相談したね人から来てるんですかこの前恋愛相談をした微妙な関係の男性と時々はめっこしていた特命希望ですとああいたねいたねいたね,いたね、うんえー、お二人に今の状況を客観的に見てもらい、うん、この関係はやめるべきだなと思いましたと<笑>また来てんの、うん、自分では気づかなかったことをズバリと言われ衝撃を受けましたおおなんだ、えー、頼れる男のお二人に相談してよかったです、はいはい、これから彼氏ができるよう頑張ります、うんえー、ちなみに会って毎回はめっこはしておらず、うん、時々はめっこです時々ねサムタイムズ、うんうん、ではこれからもライブポッドキャスト楽しみにしてますなるほど、うん、ななな何言われたかあれ書いてないんだ俺らは俺たちが言ったことのことはアドバイスしてますそういうことか、うん、相手からなんかズバリ言われたわけじゃない,じゃない,い違う違う違うそれが気づいたとなるほど目が覚めたとそうそうえー、こんにちはえーでも直江君の MC で俺じゃ直江君の MC? <笑>、うんうんえー、初めてお手紙差し上げます、はい、毎週楽しく拝聴させていただいておりますはいはい1960年生まれリーダーと同じ年ですね54歳はい今まで何度メールを差し上げようと思ったことでしょうおお躊躇したんだ、うん、滑車、うん、愛と誠マッハ文明駄菓子屋ネタ、うん、ゴムに入ったボンボンアイスエトセあげればキリがありません、うん、お二人のお話を聞いていると忘れていた子供の時代、うん、甘酸っぱい青春時代がめくるめく思い出されて胸がいっぱいになりますああそうなんだ、えー、そんな語り出したら終わらない思い出の中、うん、この話は多分誰にも言ってないのでお二人に聞いてもらいたくてメールしましたとおおいいねえー、青い体験のお話をされていた時、うん、リーダーが「王女の物語」とさらっと言ったのを聞き逃さなかった私は、うん、ったった中学3年の15歳卒業式を終えた,終えたか終えないかの早春に、うんうん、当時の仲良し4人で、うん、日比谷まで王女の物語を見に行ったことを思い出しました、うん、すごいな、えー、当時は政治映画と言っており当然厨房は NG と、うん、みんなできる限り大人っぽい格好をし<笑>どんな格好、うん薄化粧をして出かけましたなるほど、えー、一番大人っぽく見える子にチケットを購入してもらい、うん、ドキドキしながら入場、うんえー、高揚感と罪悪感が入り混じった気持ちは何とも言えない快感でした映画が始まり全裸、うん、の若い女性が手錠で壁や天井につながれ、はい、性の調教される様はさすがに当時クラスの中では突破があった私たちもかなりの衝撃を受けました、うん、なるほど字幕スーパーの「G」って何なんて読むのって聞いてくる隣の友達に「うん、G だよ G」「オナニーのことだよ」と説明したりして<笑>秘密の映画鑑賞は終わりましたなるほど、えー、ところで我が家では母親の監視が厳しかったため、うん、当然映画に行くといえばどこに誰と何を見に行くのかという話になりますじゃあそうだね仲良し4人で日比谷までは良かったんですが、うん、映画のタイトルです、うん、実はこの時点で私は王女の物,物語が、うんえー、男のおもちゃとなるよう打ち打ちや、うん、その他肉体を蹂躙する手段で、うん、心身ともに調教されるシーンが続く映画であることを知らずにいましたとあそうなんだ友達から誘われてちょっとエッチな映画を見に行く程度に思っていたんです、うん、えそして母に「王女の物語を見に行く」と伝えると、うん、母が「王女の物語」と聞き違えたと,、えー、と「王女」王女の物語ね、うん、王女を王女,、うん、王女の物語ずいぶん爽やかだねこっちはねしかしこの勘違いのおかげで成人映画デビューはどんな映画だったと聞かれた私が王女様が幸せになるお話だって報告<笑><笑>できる結末になってます<笑>なるほどね,ねその後この映画でしばらく盛り上がったのは言うまでもありませんなるほどさて今までビザーラマンのライブにしか行っ
ったことなかった私は、うん、この前の対バンで初めてコレクターと体験しましたなんだよ、うん、やっぱり孝太郎かなリーダーはどうしても同い年の男の子って感じなんだよリー,ダールックスリーダーもルックス悪くないと思いますよとなんだよそのいい<笑>私の彼はリーダーもかっこいいと言ってますとこれからの活躍を期待してますそうですか<笑>あそれ王女でも知らないね俺あのね、うんあのー、エマニュエル夫人によってさ、はいはいはいはい、カンフー映画みたいにさ、うん、もうエロ映画みたいに火がついたじゃないですかなそういうことねそうそうだからねなんだっけ小樽君あのさ、うんあのー、黒帯ドラゴンよりもなんちゃらヘラクレスなんだっけ空手ヘラクレス、うん、空手ヘラクレス級だと思ってよ空手ヘラクレス級なんだよ、うん、あのエマニュエル夫人に置いてねあいつさ空手ヘラクレスのヤンス G メンとか出てるよね出てたよ出てたよでやっぱ王女物語はもう最初からだからそうなんですよなるほどもうそういうほらエロティックシーンがエマニュエル夫人で受けてしまったからなるほどなるほどもうそういうシーンをふんだんにふんだんに,だ,、ね、ふんだ,んにだから上手つ作ったのわざとこれはじゃあうんもともとそういう王女の物語っていうのがあったんですよねそうそうそう話も物語があって小説があって撮ったのじゃあまたそうそうそう撮ったのブルース・リーのはさ、うん、あの時もそうだしサメの上手の時もそうだけどさ、うん、あれありものでどんどんどんどん引っ張ってきたわけじゃんあそうそうそうだね、うん、それとは違うあのやっぱブーム作ったからなるほどなるほど、まあ、エクソシストの後にさ、まあ、いろいろほらできるじゃない、うん、いろんなホラー映画が、はいはいはい、あれに近くて、まあ、そうなってくるとほら性描写がただ過激になるだけみたいなさそういう性の調教みたいなさコリンヌストーンズのサタニックマジスティってことなの俺まあまあそれにも似た感じだってサージャン・ペッパーによって触発されてやりきろうと思ったんだけど結局なんとなくダサくだったみたいなあるじゃないなるほどなるほどだからねそういうシーンばっかりなんだよきっと2もあってたそうそう2もあった2もあったし少し空いて 3D 上手みたいにまたこう懲りずにね主演女優を変えてねまたね新しいの作ってるはずよこれそう3作4作出てるへもしかしたら2がいたのかもしれないこの王女のものなるほどなるほど俺王女しか認めないよみたいなさはいはいはい、うん、でもエマニュエルはさなんか黒いさ、うん、ボンテージ着た黒い帽子かぶったやつなかったっけなんかエマニュエルまた4つぐらいあるでしょあるよねさよなら帰ってきたとさよならと<笑><笑>のあれ帰っちゃってもう違って帰ってきた年取って帰ってきても困るんだよねエマニュエル夫人俗が俗かまず何エマニュエルじゃないかちょっとやめてよこれでサッじゃないんだよ帰ってこないでよ帰ってきたじゃないのかエマニュエル帰ってきて困るでしょ小樽君だってシルビア・クリステルが好きだよ俺シルビア15年後ぐらいに帰ってくんだよそっかシルビア・クリステル俺あんなね、うん、テニスのプロセスが似合う人見たことないあそうだね本当そうだね、うん、すごい似合ってあれあれ見ると自分がプロセス着るとさこれ日曜日のお父さんだとお父さんなっちゃうね、うん、確かにあんなにこうスーッとね,ねシューッとこうプロセス着れる人見たことないなプロセスったら結構難しいよね難しいプロセスは難しい T シャツより難しいよね難しいよなんかおばさん臭くなるしおっさん臭くなるしねあの襟ね襟がね<笑>おブルーで青い体験のディレクター様からああ孝太郎君俺見た見たうん、うん、なんで俺,俺たちああ,あんなもんに興奮してたんだろうね時代だよいやいやでもなんかやっぱりあんぐらい嫌なら興奮したんだよ逆に、うん、あれがだってさ、うん、今の部屋付きのさ、うん、なんかそのまあそうだね DVD 見たってさまあそれは大変面白くない全然面白くないねあのねやっぱあのやっぱ奥深さねそうだね、うん、あれ好きだったな俺,俺もあのさあのー、主人公のラウラがさ、うん、ちょっと部屋でさ、うん、なんとか裸になった時友達と見てるじゃん、はいはいはい、でとここ撮ってる時にさ、うん、主人公が友達にあっち行けって怒るじゃん、うんうん、あの心理が分かんないんだよね俺ねやっぱそれは独占欲だなあなるほどね俺のラウラだって感じなんだあ,あそこはでも俺もなんかね主人公になっちゃったね<笑>主人公になっちゃったの<笑>もう見,見せられないとこれ以上可愛くてあで可愛いじゃん主人公可愛いラウラなんだかね、うん、最後最後なんであんなにさ暗闇でさあんな当ててんだか分かんないんだよねあの暗闇の中で懐中電灯ごっこでしょ<笑>そ,うそ,うそ,うそうなんだよでもいいんだよねまあでもね懐かしかったいいんだよ懐かしかったディレクター、うん、ザ・コレクターズ様ブルーレイ青い体験のディレクター山下真二と申しますなるほどもう名前まで出しちゃってもうなんかスタッフになる気分だよこれもう
、えー、昨日知人から教えられてポッドキャストを拝聴し、うん、青い体験に大興奮していただいている姿びっくりしました、うん、びっくりだわこっちも角、えー、川書店さんにはディストリビューションをお願いしてまして、うん、弊社が発売元及び制作を担当しておりますなるほど、えー、なかなか作った商品をお客様が、うんえー、開封しているリアルな様子なんか見る機会はないので、うん、本当にお好きな方に自分たちの狙いがドンピシャで刺さったという、うん、実感を得られて嬉しかったですとああまあそれいっぱいいるよねきっとね、うん、そうでしょう、うんなお僕と20年来一緒に仕事しているデザイナーの塚本清さんの過去の仕事が見られるサイトがあるのでご紹介しておきますと、うん、なるほど彼もポッドキャストを聞いてびっくりしました、うんえー、縁がご縁がありましたらコレクターさんのお仕事もさせていただけたら嬉しいと申しておりましたなるほど最後は営業だよこれお邪魔しました<笑><笑>まあこれはね送ってくれた人ねリーダー小田さんどうもどうも先週青い体験をお送りした隠れ P のためごろですはいはいこんにちはためごろなんだ池袋24時で絶賛していただいたおかげで、うん、先週はアマゾンをはじめ全国全てのオンラインショップで完売続出すごいんだよこれ<笑>こいだらくもうふりかけからさそうだよねえボールペンシャーペンからさじんたんからさそうだよね最後エロ映画まで、はい、バックオーダー絶好調<笑>こ久しぶりに聞いたね絶好調うれしいね最近俺らの評価じゃ聞けないもんね全然聞けねえよこれ<笑>俺も事前出してさ、久しぶりに昨日さその出版の人と会ってさ、思わずもう低い声で聞いても、どう戻りきてんのって。なるほど、<笑>まあね、返品がね。きっそりとしか聞けないもんね。聞けない、聞けない。えー、すごいおかげさまで黙ってくすんだ件も不問となりました。<笑>面白い。えー、さてその青い体験ですが、はい、ドハステントピローズには通じないということで、うん、あと2セットくすねた分が余ってしまいましたなるほどもしよろしければまたお送りしますので、うん、池袋24時でリスナーさんへのプレゼントに使っていただければ幸いです、うん、おおいいですねコーナー名は、うん、50歳のサマーブリーズ青い体験プレゼント係でいかがでしょうか<笑>もう勝手に考えてんの<笑>いやいいよやろうよ追伸残念ながらクリント・ストゥットは弊社のタイトルではないのでイーストルートの告知はほどほどでお願いしますなるほどね<笑>なるほど<笑>なるほどライバル会社だやばいよこれなるほどねじゃあねこれ欲しいっていう人いたらねじゃ2名様うん2名様あげましょうよそりゃ、はい、右から左にねそうですね<笑>すごいなこっちに送ってくれなくても住所を渡すからそっちに送ってくれればいいよね<笑><笑>まあせっかくですから、うん、こちらでメールでも、うん、<笑>あんまりのコメントだな<笑>いやでも嬉しいね,ねうんこういうね何がこう縁になるか分かんないもんね本当だね、うん、いやふりかけもねふりかけだってそうだしさあのシャーペンだっけ、うん、コラボしたもんね、うん、あれだってさみんな使いやすい使いやすいボールペンかそうしあれ使いやすいでしょ、うん、めちゃめちゃ使いやすい俺は厳選してチョイスしたんだから孝太郎君がそこまでこだわって使ってると思わなかったからさ、うんうん、えー、コレクターズはまあ、20枚目のオリジナルアルバムね「鳴、はい、りやまないラブソング」発売してます、はいえー、ドーナツのツアーブックも、えーうん、発売しておりますとなるほどこれはね会場でも買えます買えますアマゾンでも買えますと、はいえー、私の自伝も、はい、タワーレコードで買えます、はい、タワー限定ドキュメンタリー DVD も買えます、はいえー、ザ・コレクターズはツアーが残り2本、うん、そうっす、えー、沖縄とね、今週の土曜日が、えー、沖縄、桜坂セントラルと、えー、来週土曜日22日、ゼップダイバーシティ東京、うん、リーダーバース、うん、ね、そう、これ、まあ、皆さん来ていただいてね、どう売れてんのこれも、まあ、俺の予想よりちょっと 20% ぐらいは悪いかな、<笑>この時点でちょっと、嫌な報告しないで、ね、いや、違う違う、違う,うちはね、うちのバンドは競馬でいうと差し馬なんだよね、うん、ラストがすごいんだよ。<笑>お追い上げがすごいね<笑>大阪の追い上げ半端なかった最後そういうことね、うん、でもだって桜坂セントラルだってさ今回あんまり売れてないっつってたよねやっぱ沖縄はね一つ分かった、うん、調子乗って行き過ぎると確かに言ってねそう<笑>飽きたよって言われちゃうんだイベントの日傘さんが言ってた「<笑>毎年来るバンド少ないんですよ」<笑><笑>マジか<笑>早く行ってくれよ」みたいなだったら一年オープンしたのにフェス行ったばかりフェス行ったばかり一年二回行ってんじゃねえかよみたいなさ<笑>そうですかさ困るよな、えーえー、私の、えー、ソロも出ますね,ね11月26日26日なんだそうですね、えー、12月はチェンジなリズムあるとそうですね、えー、2425がクラブ級20年アニバーサリーおお20年なんだ、ねえー、来年の話はまあまあいいでしょう、まあいいねうん、今年なんか街がクリスマスにどんどんね春が終わってもやっぱり景気悪いんじゃない景気悪いよね
や俺ねやっぱねあの増税がさ結構来てるね、うん、いや結構俺 3% 舐めてたよ舐めてたね結構やっぱりさ高くなるよね高いみんな高くなっちゃったガソリンなんかもうえらい高いもんこれやばいようん俺ちっちゃい車乗ってるけどさあんなの1000円とかになっちゃうもんすぐ、うん、ガソリン入れるとこれちょっとねやばいんじゃないですかだってさ円安になったってさ儲かんのさトヨタとかさ本当大企業が輸出してる分だけだもんそうだよねそうやってさ景気ってねおかしいよね企業優先でやりすぎてんだよしかも大企業だよくっついてんなもうやんなっちゃったもん本当ねまあ、そんな中ね、はいあのー、俺たちがさロックンロールでちょっとね、うん、みんなも元気にしないとでもロックンロールも聞きにくくなってくるよみんなチケットで、ねまあそうだね、増税が乗ってくると、ね、安くするんじゃんうちもきついんだよね十分安い方だよ<笑>うちもきついんだよね孝<笑><笑>太郎君ここは町の八百屋みたいにさちょっと頑張ってよ俺うちは据え置きだよぐらいな感じでみんな来てくれりゃそうできるんですよそういうことかなるほどね据え置きな方だようち<笑>まあそうだけどさ 10% 落ちてるそうだそうだそうだ<笑>まあねこのポッドキャストはスタジオ MOG の音楽雑誌ドーナツのサイトの中にあるスクラップマガジンからダウンロードはい、えー、アーカイブなどあります毎週水曜日更新ですはい P メールは袋二十四アットマーク G メールドットコムお待ちしておりますはいそれでははいまた来週来週ドゥザダウンロードドゥザダウンロード、えー